下，你要带我去哪儿？去见我的小师姐。小师姐、啊，回头介绍你们认识。你先在这里等一下。啊，殿下怎么神神秘秘的？啊，那便是殿下的小师姐，好漂亮。瑶瑶姐，哦，这是将原文砌入山水画中，好强的原文手段。殿下和小师姐，<笑>这么亲密，应该认识很久了吧？嗯、啊。你现在的造诣，还不适合观摩这种品级的原文。呃，还真有点头晕。对了，瑶瑶姐，你会不会剧原文？很平常的一品原文，有什么会不会的？那瑶瑶姐能帮我刻画一下吗？啊，哦，这百花酿可是我费了好大的力气才搞来的。嗯，将上衣脱了。啊。这道冰火巨原文，在一品巨原文中算顶尖的，但绘制时你要吃些苦头。好奇怪的原文，竟可以同时产生炽热与冰寒两种感觉。你可以说说话，分散一些注意力，就不会那么难受了。瑶瑶姐，你最高能铭刻出几品原文？暂时只能三品，准备充分的话。四品也可以试，三品原文，威力足以媲美天官境强者。若是四品，就算父王都要忌惮三分。师傅还让我保护你，这究竟是谁保护谁啊？黑爷爷可没指望现在的你来保护我，他看中的是你的未来。好了。啊啊啊啊啊啊好强的洗礼！这冰火巨原文的吸剧效果，远胜神魂好多。对了，瑶瑶姐，我还有一个朋友，你能不能也帮他画一个？想都别想啊！瑶瑶姐，她是个女孩子，你天天在皇宫里也无聊，就当认识一个新朋友了。哼，那行吧，只帮这一个。啊，有位有位，快过来！有威，快点啊！嗯，我我不会影响到你们吧？怎么会呢？这就是我的小师姐。你好，好个美人坯子。小师姐刚才帮我绘制了一道冰火巨原文，我请她帮你也绘制一道。绘制原文？对啊，怎么了？啊，没，没什么，没什么。<笑>去我那边吧。你进来干嘛？啊啊，确实没有什么事。呃、啊，你叫苏有威是吧？嗯，姐姐叫什么？我叫幺幺。那以后我就叫你幺幺姐。啊啊！那将上衣脱了吧。嗯，好个柔媚入骨的女孩，别怕，只会一点点痛。啊，看来快好了，别动。幺幺姐，怎么了？幺幺姐，奇怪，这冰火巨原文在你身上的吸收效果，比在周元身上还好。啊
，他的身体深处似乎有阴阳之感，难道是传说中的阴阳元根？好了吧，我们快去玉林铺试试效果。嗯，瑶瑶姐，反正你也没什么事，不如跟我们去玉林铺那边散散心。好，来，元儿，你刚疏通八脉，多吃点原食补补身子。呃，母后，这也太多了。多吃点以后开脉很伤身子的。瑶、哦、瑶，尝尝我们皇室秘方熬制的九寿汤，大补的很呢、啊。谢谢青姨。<笑>知道了，少不了你的。好香，这是什么？嗯，瑶瑶，这翡翠酿可是烈酒，不适合小姑娘。我想尝尝。啊啊哈哈哈！呃，想喝就喝点儿孩子喝这种，青姨，我看你精气衰微，这朵青玉莲花能够调养身体，锁住流失的精气，您收下吧。使不得，瑶瑶，一瓶翡翠酿可抵不上这般罕见的宝物。母后，您就先收下吧，以后再找机会补偿瑶瑶姐。启禀王上，大州府府主楚天阳求见。目前我们大州府甲乙丙丁四院，齐王控制的乙院势力最强。这大考过后，便是年底的府试。乙院已经连续两年多亏，若今年又是第一，恐怕他们院长徐宏就会以此为借口，夺走我这府主之位。到时齐王便能完全把控大州府，肆意劫走优秀人才。齐王暗中投靠武朝。如今又想掌控大州府，看来是铁了心要蚕食我大周了。真当我大周无人了？父王莫气坏了身子。时机已到，我们总有机会收拾这逆贼。楚府主，离府试还有半年吧？这次谁最有机会夺魁？目前大州府最优秀的学员是齐月，已经开了六脉。殿下推荐入学的苏有威，天赋也是奇佳。不过听说齐月也在拉拢他加入影院，楚府主不用担心，等大考过后，我会劝有威一起加入贾院的。殿下，贾院是大州府首院，向来只有大考前十的学员才有资格决定是否加入，十名之外，只有选择其他三院的资格。放心吧，我会自己考进前十，不需要楚府主为我开后门的。马上就到大考的日子了，殿下准备的怎么样了？差不多了。对了，楚府主可是非常希望你进贾院呢。如果殿下去贾院，那我也去。那为了能一起进入贾院，我可得好好修炼了。嗯。咱们这位殿下呀，虽然无法开脉修行，但毕竟身份在那儿，又对苏幽微有恩，你。怕是没有多少机会。小王爷，有为天资卓绝，我觉得他应该找个天赋能与之匹配的人，而不是一个徒有身份的人。这话倒是没错。那位废物殿下，若不是因为身份，让你这个新生第一人多开一眼的资格都没有，更别说跟你争苏有威了。可惜了，苏有威对他挺上心的。我之前开了丰厚的条件，让他大考后加入乙院，他却说那位殿下去哪儿他就去哪儿。不过，如果大考之上你能让周元惨败，也许他对你的观感会大不同。我倒是想，但大考是抽签来决定对手，我未必能碰到他。前两轮我已经有安排了
。如果周元能侥幸闯到第三轮，我倒是可以给你个机会。哦，那我要怎么感谢小王爷呢？感谢倒不必，我也没法确保你一定有机会出手。不过你要真能碎了这个心愿。还请大考后加入医院。<笑>周元，最好不要让我在大考遇到，否则我会让你以最丢脸的方式落败。不枉我多日苦练，龙息术终于成功了。你这才不叫龙息术。呃，什么？等等。这，这家伙究竟是什么野兽？竟然会人类功法？别说话，看看他的龙息术和你有什么差别。我知道了，是呼吸。悟性不错，修炼龙息术的关键就是要把呼与吸完美结合，才能引发龙息之力。吞吞的呼吸控制比我好很多，每一个动作起始时为呼，结束时为吸，非常流畅。来人，给吞吞老师上肉干！这样就对了。等吸入元气后，就可以出脉了。出脉的要诀在于引导元气不断冲刷经脉，把经脉堵塞部分一点点冲开。会对经脉有所损伤，特别是第一次冲脉后，会感到很疲惫。好厉害的龙息术，一次冲脉就打通第一脉的一小部分。你没事？啊，我没事啊。好了，继续修炼。你不要命了？冲脉每天只能进行一次。可我没感到有什么问题啊。难道是因为你曾经是天生的开脉者？经脉强度比常人要强一些，那你再试试。我倒要瞧瞧，你能冲几次脉。哎，不行了，这次我真的感觉到冲脉的极限了。一天竟然冲了四次脉。看来连黑爷爷都小瞧了你的二次开脉。瑶瑶姐，之前听师傅说你原文造诣不低，在大考到来之前，我得全力修炼。今天既然不能冲脉了，要不你教我原文？教人太累了，不想做。哦，翡翠酿呢，虽然很不错，但王宫里还有更好的美酒哦。我可以帮你找找看，真实相。你应该知道原文一道最重要的是什么吧？神魂。没错，你目前的神魂连虚境都算不上，还无法刻画一品原文。你先修炼黑爷爷传你的顶尖断魂术——混沌神魔观想法，不停的锤炼神魂，让无形的神魂化为虚形，直到踏入虚境后，我才能教你学一品原文。这是混沌神魔观想法的修炼空间。混沌之中，生有神魔，神魔一转，神魔俱变。观想神魔以神魂置于神魔之中，接受碾磨与熔铸。神魔一转一重天，九转之后，神魂即可蜕变。怪不得妖妖解说。
，想修炼混沌神魔观想法，得有勇气克服恐惧才行。不过，只要能变强，那又何惧？神魂虚境了，你承受了多少次神魔？八十八次。看来你的神魂并没在当年那场变故中受损，你可以学一品原文了。对了，黑爷爷给你的天元笔，温养的如何了？最近我一直用元兽魂经喂它，已经点亮第一道原文了。你先感应下这道原文，学会掌控它。怪不得师傅说天元笔既是元兵，又是原文笔。原来这第一道原文叫做文武，赋予天元笔两种形态。五行太时是圣元兵，文形太时成了原文笔。行了，带上笔来学一品原文，虎啸文。第一轮正式开始，将根据大家的实力合理安排对手。开四门了，早就开了。不过你这些天都没来大州府，所以不知道罢了。我也是在苦修呢。看来咱们这位殿下还真是敢参加大考啊！这废物以为学了点原文就狂妄自大。也是不自量力。嗯，楚府主，这次大考，你们贾院恐怕只能在十名之后选人了。西红，你这么得意忘形，小心乐极生悲。<笑>开始大考吧。第一场比试，周元、裴云。让那废物第一个上场丢脸，应该能让他多长点记性。以周元殿下的实力，他的对手怎么会是三脉的裴云？裴云可是三脉中的佼佼者，就算殿下会点原文，想胜过三脉者也不可能啊！殿下，请接招。嘿嘿，我下手没个轻重，还望殿下莫怪。齐月给你安排的，我不知道殿下在说什么。当初同鸟，可不会有什么好下场。这家伙身体还挺强的。殿下，还是管好自己吧。擂台上无需行刺大。殿下要输了，裴云没开麦时两人还能打，这一开麦就是实力碾压。是啊
，殿下怕是撑不过一回合了。抱歉，我下手没个轻重，还望莫怪。